原来佐藤会长这儿有客人啊！看来我来的可真不是时候啊！哟，三哥啊！好久不见，最近过得好吗？原来两位是旧相识啊，那就不必我做介绍了。相府司令有所不知，凤岐小姐最近几年一直活跃在东京。已经变成了家喻户晓的明星，可是，他依然是心怀故乡啊。目前小妹已经回国发展了，还请三哥多多照应啊。来，三哥，希望你多多捧场。佐藤会长，我还有事，就先走了。你到底要瞒我到什么时候？我知道你不甘心，但是我没想到你怎么能……那可是一条条的人命啊！凤七，就凭萧北辰的性子，他会一查到底，到时候你怎么自保？爹，这事儿和我无关，我为什么要害怕？我自保什么呀？今天你必须跟我去，去萧家赔罪。跟我走，我不去。下回你就一枪把我毙了，我是不会去跪地求饶的。凤岐，爹，我告诉你，我拍了那么多次电影，穿了那么多次婚纱，我就是想为我自己穿一次，嫁给我心爱的人，我有错吗？啊！还有那个林行情，他怀了木子正的野种，我替三哥除掉，我有错吗？你告诉我有错吗？我有什么错？如果林行情怀的是野种，那你干嘛那么着急让那孩子去死啊？如果那孩子不死，那林行情也不会死。凤姐啊！跟我去萧家，我们全家去给萧家赔罪，还来得及，还有一线生机，知道吗？走，爹，跟我走，爹，我不能去，我我要承认的话，我跟三哥就完了，我这辈子就完了。跟我走，我不去。说起算计，我们可真比不过郑小姐，一计不成又生一计，次次要置人于死地。你说这话什么意思？给我看乔江的照片干什么？乔江，他不是叫蒋之奇吗？你知道这是谁的耳环吗？这不是凤岐姐姐的吗？啊？你确定吗？是啊，我刚才戴过好几次了，怎么在你们手里啊？这是我们在秀儿的房间里发现的。什么？我现在怀疑秀儿的所作所为，说不定跟郑凤岐有关系。对。怎么可能啊？凤岐姐姐跟杭景的关系一向都很好啊。而且他一直是杭景跟三哥的和事佬，怎么可能害杭景呢？可你说他一个千金大小姐，怎么会出现在下人的房间里？而且他们俩的关系八竿子打不着。淑仪，我需要你帮我个忙
。这是你上回说的蒋志奇追求的那个女孩吗？呃，对，对，蒋志奇追求的女孩就是她。无论是乔江、木子正，还是这次逼走三嫂，这一切都是你亲自策划的。你真以为你做了这一切，还能够瞒天过海吗？杭景，等等，你不必走，我不会见了他。这是齐一亲手缝的，我给你放这儿。三哥。知不知道这个孩子？你什么都不必说了，你放心吧，我不会伤害你，更不会伤害那个孩子，我接受他。金香，你怎么带我来这个地方？哎，小姐，你等一下嘛，我带你去看个好东西啊！哎呀，来嘛，来嘛。小姐，我听那小荣子说呀，这木马是姑爷亲手做的，连那上好的材料也是他亲手选的，都在这儿做了好几天了。已经安排妥当，很好，出去吧。是。林行情，让我们来生再做好姐妹吧。快点，那边。这边，看着点，这边注意方向。快点，快点！报告司令，我们赶到的时候，火已经烧起来了，现在正在全力救火，但没有找到少夫人。